你这些数据论证过吗？全部都确认过了。明天早会也来陈述一下方案，听听大家的意见。如果论证通过的话，我提交说走。谢谢林总。就我们 S W 来说，锦上几度，二十八岁以下的消费者就达到了百分之四十八，而且。这部分消费者的客价比比三十五岁以上的群体还要高出百分之二十，而且这部分的消费者客价比。方总，这你上会的材料，我看你一直没回办公室，马上就要开会了，差点耽误开会了，谢谢啊，你赶紧出来找我。方总，啊，是你啊，你是那个二选一的实习生，嗯，名字很好记，张小鱼。怎么在这练习？准备陈述了吗？是啊，明天过会。明天？嗯。啊，张小鱼，讲的不错。谢谢方总，讲的不错。嗯、我们离上半年的目标呢，还有一段距离。在座的各位都是我们 SW 的销售精英，我希望你们能多动动脑子。常规手段不给力，我们就想办法开拓新的增长点。都说说看，有什么想法？舒总，嗯，我有一个不成熟的想法。嗯，现在都提互联网加，大部分企业只是将简单的将销售搬到了网上，当然。这也是一个渠道，可是另外呢，大家有没有注意到那些微商大 V 公众号他们的营销套路和业绩呢？母亲节就要到了，我认为我们可以做一个线上的认购活动，以社交媒体为主要宣传和营销渠道。这个想法不错，可以尝试。嗯，方秀才。名不虚传，舒总过奖了。其实这个想法不是我的原创，嗯，是林总下面一个小姑娘的方案。J.K.， 你为什么没有把这个方案提出来？我们打算明天过会论证。不过我有一个疑问，想请教一下方总。线上业务一直是总部电商部在负责，捞过界的锅，难道让舒总来背锅吗？我对原则性问题一直是比较在意的。方总思路灵活
，也许你有自己的看法。我是这么看的，我们是在尝试来开辟 S W 的蓝海，这是贡献。另外，电商部最近的业绩不佳，对他们来说是为他们试水。S W 一直提倡的是内部竞争，结果最重要。这样，趁大家都在，我们把这个论证提前，把那位小姑娘请过来，给我们大家一起讲一讲。啊，在家的所有销售都叫过来旁听。这是最近在朋友圈刷爆的一张图片。同时呢，网上还流传一句话：“保养要趁早。”我觉得这句话就是对刚刚那张图片最好的宣传语。这是一个爱美的时代，我们 S W 虽然是高端品牌，但是消费群体年轻化的趋势却非常明显。就跟刚刚那张图片一样，是在给我们某种启示。得九零后者得天下，夸张了。呃，林总说的非常对，这句话是绝对了，也夸张了。但是换个角度呢，从增长的角度来看呢，其实除了 S W， 我也调查了其他品牌的数据，其实跟我们很相似，年轻群体的增长非常明显。这个就是数据图。S W 的高端定位，使它具有高层次的品牌美誉度。那假如这艘大船能有规模、有计划的驶进年轻群体的蓝海，那它品牌的影响力将会为销售加成。那我们最好的一次时机，就是七天之后的母亲节。其实现在母亲节主要的促销方式是温情，但是现在年轻人更愿意为有趣买单。所以呢，这次我们反套路，主打有趣。在母亲节，我们推出专属的子母套盒，买一送一。母亲的搭配铂金抗衰老系列，年轻版的搭配我们公司新推出的青春水养基础系列。那外包装的款式设计成俄罗斯套娃的款式。母亲版呢，大家请看，是一只 baby 小熊。小熊慢慢长大，结婚生子。年轻版则反之，这样的设计是有两层寓意的。第一是要提醒年轻人，是母亲把我们慢慢养大的，我们要向母爱致敬。第二呢，是要告诉年轻人，母亲在慢慢老去，他们需要我们的照顾。然后，最有惊喜的一点，是在礼盒里面我们会附上顾客们想说的话，呃，类似于“妈妈，你真的不要再催婚了，我呢想多留在你身边陪陪你”，类似于这样温情的语言。下面呢，就是我们的营销和宣传方案。其实呢，就是主打现在年轻人最喜欢的社交媒体，微信、微博、手游、公众号，还有直播等等。软文让利自媒体营销。母亲节各大品牌都会搞促销，活动场地能敲定吗？礼盒的定制时间来得及吗？你有应急的预案吗？下面我会接着阐述。我说的不是阐述，是操作。嗯、呃。嗯，我们可以在，所以我认为你这个方案还是过于激进，太冒险了。我的看法跟林总相反，机遇跟风险总是结伴而行，该出手的时候就得出手。当然，这只是我的建议。这么好的案子，如果不用的话，太可惜了。方案是一部的，还是由林总定？在这个会上论证的方案，你我都可以提意见，定夺的只有舒总。喂。哦。哦。我知道了啊，我再开会一会儿给你打回去。嗯，好。呃，刚才说到，呃，方案啊，这个 ，Jacky， 
，这个方案是你们一部出的，嗯，你来做决定吧。嗯，散会。舒总，哎，方静，哎，请坐。啊，冒昧啊，嗯，听说，听说你在欧洲有朋友。哦，我老公的姐姐在欧洲。好，嗯，有件事情我实在是没辙了，我想请你帮个忙。啊，您说。嗯，是这样的，两个月前呢，我把我儿子送到了欧洲去读十二年级。现在是放假了嘛？嗯，他们学校要求所有的学生全部都离校，假期一共是一个星期的时间。嗯，中介呢就帮我们找到了一家华人家庭，说好了有单独的房间、单独的卫生间。嗯，哎呀，可是孩子去了一看，里面挤了五个小留学生，根本就不是这么回事。让我们家家豪，嗯，睡客厅的沙发，家豪的脾气也不太好。你说？这怎么行呢？这当然不行啊！刚才我开会的时候呢，嘉豪给我来电话，啊，闹着要回香港，才一个星期的时间，回什么香港啊？啊，你说，连时差都倒不过来。舒总，别着急，这事儿我还真能帮上你啊。我老公的姐姐是伯德利的生物教授，他两个孩子工作了，家里 house 空着呢。哎，那边现在应该是八点多钟，呃，晚上八点多。钟。八点多，刚才嘉豪给我打电话说他要他要去住酒店。嗯，你也知道欧洲的法律，未成年人怎么可能单独去住酒店呢？就算法律允许，咱们也不放心啊。怎么可以让一个孩子住酒店呢？这样，我马上让我老公给他姐姐打电话，让嘉豪一定舒舒服服、安安全全的在他家住下。非常感谢，太谢谢了，你帮了我大忙了。舒总，那我现在去安排这事儿。好的，好的。有什么八卦？真有，不过我先给你打听个八卦。刚才总经理会上，小鸳鸯过了没？你怎么关心他呢？那方案我帮忙一起做的，吓着你了吧？不过后来呢，扎斯汀帮忙润了一个袄。我说嘛，说说你的八卦吧。看见方总脚跟着脚进了舒老总办公室，门都关上了，这也算八卦？还有呢，这回来路上才看见什么？林小小进了 H R 杨总办公室。我说你点什么好呢？这林小小后来可能就是杨总啊。H R 的杨总到手吧，刚进公司的时候签的可比这个多。知道你还提醒了小鱼，我不知道你在说什么。别走啊，还有事呢。刚才开会，你俩开撕了。你那个老板还有房，好好做你的前台，关心这些。不是啊，那我也算是战略队的人，这一旦打起来，我不得多加小心吗？啊，你现在在帮小鱼，小鱼在帮林总。所以你是我们这队的，难道不是吗？让你失望了。今天在会上拦着小鱼的，一直都是林总，反而帮小鱼的是方总。你说这过两天，要是小鱼去方总那做事儿了，你是哪个队的呀？啊说完了，嗯，啊，还没完，嗯，请林总放心，我肯定不会搞砸，这是我唯一的机会了，我也不允许自己出现任何一点纰漏，只要林总肯给我这个机会，我肯定。方总，怎么知道这个方案的？哦，今天上午我在消防通道练习演讲，方总就站在门口，然后我见到他的时候就跟他说明天要过会，我还就是说。
。他知道这个方案明天我们要过会。是啊。哼，动心眼动到我头上了，方秀才。我把你叫到 S W 这段时间，一直在磨练你，明白吗？我当然明白了。这个方案能有现在的样子，最要命的问题，您昨天就已经给我堵上了。你和林潇潇是公平竞争，我不会袒护其中任何一个人，所以这个方案第一，一切你自己搞定。您答应了。第二，远离方静。知道。出去吧，谢谢林总。潘小姐，小姨，刚才舒总一回办公室，方总就跟进去了。我来您这之前看了一眼，还没出来呢。嗯。六天的时间，我们要搞定一切，每个人都忙疯了。以你的石总答应把旗舰店给我们做场地，毛晓峰发动了他全部的资源，一个劲儿给董小姐诉苦。哎呀，为了你姐们儿，我可是冒着被炒鱿鱼的危险。真到那一步，你必须得收留我啊！这可能是我这辈子最忙的六天了，可是我真的特别开心，不仅仅是成功就在眼前。更因为有朋友在身边，谢谢啊，我们合作愉快。嗯。妈妈。百分之六点二。谁呀？哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！没事没事没事没事。你什么时候回来的，老家？我昨天晚上就回来了，在公司加班加到三点多。这么辛苦啊！哎呀。我一大早跑过来看你了，你再看看你，你是怎么对我的？我又不是故意的。哎，金南哥，找你个巧克力吃。啊，我快快快，你来看一下母亲节的活动报表。哎呦，给不给力？太棒了！什么让你把销售做得这么好啊？难道是这咖啡和巧克力？小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼,小鱼,小鱼啊！你猜小狐狸是谁？谁来了？谁？这样。感谢以你对 S W 的支持，这次我来是特别代表我们石总来感谢你们的。你们张小鱼可真不错，上次母亲节活动十分火爆，也是我们都没有想到的。还得拜托你们多多指教他，刚入行的新人，毛病不少的。指教倒是不敢，不过锦上添花倒是可以的。魏总的话，怎么让我有点期待呢？谢谢。是这样的，上次张小鱼和我们公司签订了上海五家门店的协议，效果不错，所以我们石总决定提前结束考察期，把我们华东区的七十家门店全部签给 S W。太感谢石总对 S W 的信任了，毕竟在商言商嘛，我们也是双赢的事情。嗯，把张小鱼叫过来，这个合同让他来签。恭喜啊！母亲节活动做得这么成功，感谢方总慧眼识珠，提前了一天的日程，直接帮我们送到舒总的会上做了决断。抱歉，我是不是做的冒昧了一点？是的。你今天挺安静啊，因为你需要安静啊。为什么？你需要时间来消化一下刚才那位美女的反应。观察能力还挺强的，不过需要消化的是她，不是我。你刚才叫她什么？
，美女。嗯，呃，不考虑她是你的敌人的话呢，她确实算是个美女。审美，不要吃醋嘛，我只是实话实说。真要实话实说的话呢，我还必须要承认，我喜欢你，想追你。不用探究我的眼神。我说的是实话，所以我的眼神必然是坦荡荡的荡荡的。我并没有探究你的眼神，我只是想问一下，为什么不算表白呢？时机不对啊！如果要向你表白的话呢，时间和空间必须足够的庄重，方才配得上你的美貌，方才配得上我的真心。好了，够了。你怎么看出来他是我的敌人的？ The war is you masters you. 害怕什么就会被什么控制。你觉得我会怕他？不过你倒是让我想起了我的一个新的手下。英文很烂，英文格言背得特别好。哎，我可不是背的。John Locke 是我的偶像，知道吗？他的每一本书我都看过。他是著名的哲学大师。哎，他那本书你有没有看？好好开车，不要啰嗦，继续安静吧。这又不是最强大的。嗯一起吃个晚饭。我从来不吃晚饭。啊，你好。你好。我已经到家了，你还跟着我？有理由吗？送你上电梯呀、啊，确保你的安全。其实 John Locke 那句格言呢，用中文的表述就应该是“忙中出错”。再细致一点，金庸先生曾写过一段话：“他强，任他强；金风佛山高，他横，任他横；明月照大江。”我相信你读书多了。想不想上去喝杯咖啡？可以吗？不可以。我就想知道你在想什么。电梯关门。听见了吗？电梯关门。我不急。晚安。我若向你表白，时间和空间一定要足够的严肃庄重，方才配得上你的美貌，方才配得上我的认真。Hello。亲爱的，周五什么日子呀？嗯，哇，嗯，哇，老规矩啊，给你组了一个生日趴。玲玲他们几个呢，我已经通知了，你下班之后直接赶过来就好了。周五呢，我可能要出差去青岛，你们好好玩啊。哎，你兽性不来，我们几个聚什么聚呀？哎，不对。你是不是单独约了谁啊？啊，我知道了，那个调酒师啊，老实交代，是不是他？哈，一个刚刚认识了几天的男人，怎么可能记得我的生日？我真的是可能要出差，到时候如果我不在呢，你们就挂我的单，死命喝。你干嘛这么拼呀，宝贝？你这么过日子真的有意义吗？我跟你说过多少次了
，我们是女人。我呢不太是一个正常的女人，所以我更愿意享受工作带给我的成就。我接电话啊，宝贝儿，过几天就是你生日了，妈妈提前祝你生日快乐啊！我不过生日，不管你愿不愿意。我们是母女，这个事实是无法改变的。我们现在就是赡养关系，母女关系在十几年前就结束了。那这么说，你今年的生活费你不打算给我了？以后不要再打电话给我了，钱我一定会准时给你打过去的。SW 深陷诚信危机。今天下午，在乙女旗舰店，母亲节大酬宾活动中，国际知名化妆品牌 SW 公司首次推出子母套装，但是消费者发现，赠品盒中青春水样系列竟然还有一个月就过期。J.K.， 我给你二十四小时，搞定一切。我知道。林总，请问你是如何解释 S W 公司出售的问题化妆品事件？这次事件是否因为某一员工的一时疏忽，还是因为一场有用的商业竞争呢？请问林总，您是否否认贵公司出售问题化妆品事件呢？我们承认，在这次母亲节活动的赠品当中出现了问题商品，但是，无论是赠品还是正品 ，S W 集团对问题商品流入市场都是零容忍。我作为这次活动的负责人，我代表公司向大家承诺，今天发生的事情，我们一定会给消费者一个交代。蔡彩，立刻草拟公文稿，核心道歉、认错、纠错。十分钟后我审稿。好，肖文，以我签字的公关稿为准，电视台、杂志、报纸、网站、微博、公众号，所有自媒体我要全部覆盖。OK， 王磊，你带一个小组对所有投诉做一一回访。礼品盒、优惠券、打折卡，我的权限都给你，无论你用什么样的方法。二十一个小时之内让所有的投诉消失 ，OK？OK。Okay? Okay. 副总，如今紧张现在情况怎么样？十分钟以后发公关稿，全媒体覆盖。两个小时以内配合总部的调查员查清原因，召开新闻发布会。这件事情的影响确实挺大的，我的手机都被打爆了。林总，如果需要我们二部支援，请发话。舒总，伊布可以妥善处理这一次危机公关。如果二十一个小时之内投诉没有全部消失，我走人。嗯。这次活动伊布谁具体负责？是张小鱼。那，这是他的档案。这张小鱼的背景还真是有点复杂。一个试用期助理，对，他还没有过试用期。对不起。什么情况？还没接，估计学英语呢。学英语？我接着打。姑奶奶，小组能接电话呀？啊、不接电话呢？干嘛说话？公司现在出事了，你赶紧回来。
，现在几点钟了？立刻，马上，再不回来不用回来了。十个小时前，刚刚拿下了一个大单。当我以为这是一个比拼销售额的游戏时，当我拿下了不可逆转的巨额合同，并因此以为稳操胜券时，却不知道，要命的一刀竟可以从你完全想不到的地方捅来。师傅，师傅，你开快点！张小鱼。我们是 S W 中国区商业调查员，现在对你进行内部调查，请配合。S W 中国区正面临一场前所未有的公关危机，这一点，相信你也很清楚。是这样的，所有的出口产品全部都是由我经手的，但是我都仔细核对过，而且我同事也……哎，张小雨，嗯，你来 S W 之前，在优贝尔工作？啊，是的。我在杭州的优贝尔实习了三个月，站柜台，销售。短短一个月后，你成为 S W 销售总监的助理。嗯。您想说什么？据我们分析啊，这一次危机很有可能是来自竞争对手的恶意攻击。在这半年之内呢，华东区只来了两个新人，一个是你，一个是林潇潇。林潇潇是从国外回来的，她的背景很干净，而你，曾经在我们的竞争对手优贝尔公司工作过三个月，所以，我们有理由怀疑你是商业间谍。你瞎说什么？我不是。别激动，别激动，来，先坐，来，坐下来，慢慢说，坐，说说吧，你为什么要来 S W 工作？为了追我前男友，原因有两点。第一，我前男友嫌销售档次低，所以我就发誓，我一定要来外企做 OL。第二，我前男友的公司也在 BFC， 所以我就要来这等他，和他偶遇。就算你想来 SW， 以你的条件，并没有达到职位要求，怎么参加的面试？我我挖过来的，抱歉。我知道你们在做调查，张小鱼可能很蠢，但绝对不是商业间谍。我在 S W 干了十年，我愿意用我的信誉做担保。这么说来，林总是来给我们提供调查思路的喽？我能保证的是，张小鱼是清白的。李总 ，Jeff 下个月就要退休了，在这之前。他不希望中国区再出什么麻烦，所以这份调查。所以我的建议是我们华东区自查。刘总，那条不实报道怎么还没撤呀？十五分钟之内，要么你们撤稿，要么我就发律师函了。OK， 您来选。我当然不想让你为难。好，十分钟之后，我把我的公关稿发给你。感谢，林总。刚才谢谢你。你明天到 HR 那儿办手续，不用再来了这是我的失误，我来承担后果。公司扣您的奖金，我来帮你赔。你很有钱啊！你知道我一个季度的奖金是几位数吗？我，我让我爸赔。对哈、啊，你爸有一条街的纽扣生意。你多大了？闯了祸还让父母来背锅？好啊。我一个季度的奖金，你爸赔得起 ？S W 的品牌声誉呢？他赔得起吗
。对不起，哎，我不想听对不起。七天前你就在这儿，向我保证，不会出一点纰漏。我给了你信任，刚才我做到了一个总监应该做的事情，现在轮到你了。我请你走人。小姐，啊，回访名单好了没？我们等着干活呢。啊，忘了忘了忘了，不好意思啊，刚才打印纸没了，马上看一下啊。哎呀，你说我今儿怎么这么背呀、啊？好不容易约到那妹子，哎，就素颜那个，刚在酒吧坐下，电话就来了。你说我怎么这么背呀、啊？我犯了错，我来善后。一边去，别舔了。这件事，是我负责。情况我最清楚，礼盒领取的原始材料也都是我做的。明天起你就不是公司的人了。明天是明天，王磊你是不是傻呀？多一份人，多一份力量，早完事早收工不好吗？再说说不准收工之后，嗯，你那个素颜妹子就等着你呢。别再出错了！我知道。范小鱼，奥斯卡还真是欠你做小金人啊！这么精彩的告别演出，绝对的影后啊！影后？你想当吗？我是来提醒你的，林总让你走人。我虽然是输了，但我堂堂正正靠自己的本事拿下了大单。如果用数据说话的话 ，S W 华东区销售一部总监助理应该是我。哎，哎，你知道吗？我在报考国外大学的时候啊，每个人都会写很多论文，做很多活动。然后呢，大家还会不断的拼刷标化成绩。那么你猜猜，在这三项标准当中，哪个最重要呢？答案是，拿到通知书最重要了。谁管录取的标准究竟是什么？反正，从今天开始 ，S W 华东区销售一部总监助理是我，林潇潇。今天，话说的太早了吧？二选一的试用期明天才到期，怎么，你还不死心啊？还想玩绝地求生？你还真说对了，我可是高能玩家，绝地求生那是我的长项。哎，没用的，张小鱼，我就不信了，这次你还能翻盘。行，那你加油啊！我也不信。可心里真挺不甘的，和这个不走正路走邪路的林潇潇斗智斗勇了一个月，最终，这个销售总监助理的位置竟然输给了他。嗯、在我要离开 S W 的前夜，我终于明白了，林瑞风光的背后是一夫当关的孤勇。和我不入地狱，谁入地狱的担当。此刻，我脑子里只有一个疯狂的声音：我自己捅的窟窿必须自己补，我不能对不起林总。啊，可以啊，可以啊，可以啊！你把你把你的地址发给我，我们这边会有人跟您对接。啊，非常不好意思，这么晚打扰您了。对不起，对不起，谢谢李姐。行，我知道了。王经理，等会儿给你打啊。嗯。这是我整理好的顾客名单分册。
粉色是到店自取，这个蓝色是快递上门。这名单不对吧？哦，你说的是投诉名单吗？这个。你的意思，你新做的这两份是所有顾客的名单？是，我全部都整理好了，也都联系上了，请他们全部更换新的礼盒。全部更换？谁让你这么做的？林总昨天晚上发了公关稿以后，评论区一片好评。我是想主动联系所有领取礼盒的顾客，请他们更换新的礼品。这么做是符合 S W 公关理念的。行吧，熬了十四个小时，回家吧。林总给你的期限还剩七个小时，只剩下一个顾客的投诉没有撤销，我现在就去搞定。最后一个了，甭管。善始善终。老大，所有的投诉都已经撤销了，比您规定的时间提前了六个小时。你库管员找到了吗？没有。手机关机。公司登记的住址是出租屋，现在住着别人。我看呢。是畏罪潜逃，找不着了。没查出产品问题而已，不是罪。最坏的结果就是被开除，和现在有什么两样？对啊，反正都一样，不如自己走。张小鱼会忙到没有时间检查商品，背后有隐情。如果是栽赃陷害。那就是犯罪啊！可是谁会这么干？是冲着张小鱼还是……这不是你该管的事儿吗？那个张小鱼还没走吧？还没。老大，这女孩真的不错，而且你也觉得她是被整了，要不再给她一次机会？方磊，记住啊，两笔账不能混在一起算的，失败了就是失败了。有人整他，说明他有漏洞，给了别人攻击他，甚至攻击团队的突破口。机会我不是没有给过他，不止一次。通知他，最晚明天离开 S W。遇见。